வலுவான பொருளாதாரம் மற்றும் உயர்ந்த வாழ்க்கை தரம் கொண்ட ஒரு நாட்டில் குடியேற விரும்புவோருக்கு ஏற்ற நாடாக கனடா இருக்கிறது ஆனால் கனடாவில் நிரந்தரமாக குடியேறுவது என்பது எளிதான காரியமல்ல அதற்கு பல்வேறு சட்டத்திட்டங்களும் சில வழிமுறைகளும் இருக்கின்றன கனடா அரசாங்கம் பிற நாட்டவர் நிரந்தரமாக குடியேற ஐந்து திட்டங்களை வகுத்திருக்கிறது அவற்றின் அடிப்படையில் விண்ணப்பித்தால் கனடா குடியுரிமை பெற அதிக வாய்ப்பிருக்கிறது அவை என்னென்ன திட்டங்கள் என்பதை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ப்ரோக்ராம் கனடாவில் நிரந்தரமாக குடியேற விரும்பும் படித்த திறமையான நபர்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ப்ரோக்ராம் சிறந்ததாகும் எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ப்ரோக்ராம் என்பது கல்வி தொழில் துறைகளில் திறமைசாலிகளுக்கு வழங்கப்படும் நிரந்தர குடியுரிமை திட்டமாகும் இத்திட்டத்தில் மூன்று உப பிரிவுகளும் உள்ளன அவை பெடரல் ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் ப்ரோக்ராம் தி பெடரல் ஸ்கில்டு ட்ரேட்ஸ் ப்ரோக்ராம் மற்றும் கனடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிளாஸ் ஆகியவையாகும் இதில் பெடரல் ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் ப்ரோக்ராமின் ஊடாக கனடாவில் குடியேறுவதற்கு ஒரு விண்ணப்பதாரர் காம்பிரிஹென்சிவ் ரேங்கிங் சிஸ்டம் எனப்படும் விண்ணப்பதாரரின் தகுதியை தீர்மானிக்கும் தேர்வில் குறைந்தபட்சம் அறுபத்தி ஏழு புள்ளிகளை பெற்றாக வேண்டும் விண்ணப்பதாரரின் வயது மொழித்திறன் கல்வி வேலை அனுபவம் கனடாவில் உடனடியாக உகந்த தொழில் வாய்ப்பு சூழல் இசைவு ஆகியவற்றில் விண்ணப்பதாரருக்கு இருக்கும் திறமையின் அடிப்படையில் புள்ளிகள் வழங்கப்படுகின்றன குறைந்தபட்சம் அறுபத்தி ஏழு புள்ளிகளை பெறும் விண்ணப்பதாரருக்கு கனடா குடியுரிமை பெறுவதற்கு சாதகமான சூழல் உருவாகும் அடுத்ததாக பெடரல் ஸ்கில்டு ட்ரேட்ஸ் ப்ரோக்ராம் இத்திட்டமானது எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி திட்டத்தில் இருந்து சற்று வேறுபட்டது அதாவது இத்திட்டத்தில் கல்வி தகுதிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவதில்லை இத்திட்டத்தின் கீழ் குடியுரிமை பெற விண்ணப்பதாரர் கனடாவின் கியூபக் மாகாணத்திற்கு வெளியே வசிக்க திட்டமிட்டிருக்க வேண்டும் ஆங்கிலம் அல்லது பிரெஞ்சில் எழுத படிக்க பேச தெரிந்திருக்க வேண்டும் கைத்தொழில் கட்டிடத் துறைகள் மின்னியல் இயந்திரவியல் வேளாண்மை போன்ற துறைகளில் குறைந்தபட்சம் இரண்டு ஆண்டுகள் முழு நேர வேலை அனுபவம் அல்லது அதற்கு சமமான பகுதி நேர வேலை அனுபவத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக கனடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிளாஸ் இத்திட்டத்தின் ஊடாக குடியுரிமை பெற ஓர் விண்ணப்பதாரர் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் குறைந்தபட்சம் ஒரு வருடம் கனடாவில் முழு நேர தொழில் அனுபவத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது அதற்கு சமமான பகுதி நேர தொழில் அனுபவத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும் இதில் சுயதொழில் மற்றும் படிக்கும் போது பகுதி நேர வேலை பார்த்த அனுபவம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டாது பணி நிமித்தமாக தேவைப்படும் மொழியில் எழுத பேச படிக்க மற்றும் புரிந்து கொள்ளும் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும் மற்றும் கியூபக் மாகாணத்திற்கு வெளியே குடியேற திட்டமிட்டிருக்க வேண்டும் கனடாவில் குடியேறுவதற்கான இரண்டாவது வழி ஃபேமிலி கிளாஸ் ஸ்பான்சர்ஷிப் திட்டமாகும் கனடிய மக்கள் நிரந்தர குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் கனடியன் இந்தியன் சட்டத்தின் கீழ் இந்தியர்களாக பதிவு செய்யப்பட்ட பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் கனடாவில் குடியேற விரும்பும் தங்கள் உறவினர்களுக்கு ஸ்பான்சர் செய்ய முடியும் அதாவது திருமணமான ஓர் ஆண் அல்லது பெண் தனது துணையை மற்றும் குழந்தைகளை கனடாவில் குடியேற்ற இயலும் ஆனால் பெற்றோர் தாத்தா பாட்டி போன்ற பிற உறவுகளை குடியேற்ற தற்போது இயலாது கனடாவில் குடியேறுவதற்கான மூன்றாவது வழி ப்ராவின்சியல் நாமினி புரோகிராம் எனும் திட்டமாகும் ப்ராவின்சியல் நாமினி புரோகிராம் என்பது கனடாவின் மாகாண அரசுகளின் நியமனங்களின் ஊடாக பெறும் நிரந்தர குடியுரிமையாகும் அதாவது கனடாவின் மத்திய அரசின் கீழ் செயல்படும் பத்து மாகாண அரசுகளும் மூன்று பிரதேச அரசுகளும் பிற நாட்டவர்கள் குடியுரிமை விஷயங்களில் தங்களுக்குரிய கொள்கைகள் மற்றும் விதிகளை தங்கள் தேவைக்கேற்ப வகுத்து வைத்திருக்கின்றன அதன்படி வெளிநாடு ஒன்றிலிருந்து வரும் ஒருவர் கனடாவின் குறிப்பிட்ட மாகாணத்தில் தொழில் செய்து அங்கேயே நிரந்தரமாக குடியேறுவேன் என்ற ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் நிரந்தர குடியுரிமையை பெறலாம் ஆனால் அவர் அந்த குறிப்பிட்ட மாகாணத்தை தவிர்த்து பிற மாகாணங்களில் குடியேற அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது மாகாணங்களின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காகவும் பிற நாட்டவர் குடியேறுவதை பரவலாக்கவும் கனடா அரசாங்கம் இத்தகைய ப்ராவின்சியல் நாமினி புரோக்ராம் என்ற குடியுரிமை திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது கனடியன் இன்வெஸ்டர் இமிகிரேஷன் என்ற திட்டம் கனடாவில் குடியேறுவதற்கான நான்காவது வழியாகும் வெளிநாடுகளில் புதிதாக தொழில் தொடங்க விரும்பும் அல்லது தங்கள் தொழிலை வெளிநாடுகளில் விரிவுபடுத்த விரும்பும் பெரும் முதலீட்டாளர்களுக்கு இத்திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது பிற நாட்டு வர்த்தகர்களை கனடாவில் தொழில் துவங்க முதலீடு செய்ய அனுமதிப்பதன் மூலம் கனடாவின் மொத்த வளர்ச்சி மற்றும் செழிப்பு அதிகரிக்கும் என்பதே கனடா அரசாங்கம் இத்தகைய கனடியன் இன்வெஸ்டர் இமிகிரேஷன் என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்த காரணமாகும்
கனடாவில் இரண்டு முக்கிய முதலீட்டாளர் திட்டங்கள் இருக்கின்றன அவை பெடரல் இன்வெஸ்டர் புரோகிராம் மற்றும் கியூபெக் இன்வெஸ்டர் புரோகிராம் ஆகியவையாகும் இவ்விரு திட்டங்களுமே ஓரளவு ஒத்திருக்கின்றன மற்றும் விண்ணப்பதாரர் கனடாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதலீட்டு நிதியங்களில் ஐந்து வருட காலத்திற்கு பெரிய அளவில் முதலீடு செய்ய வேண்டும் என கோருகின்றன கனடியன் இன்வெஸ்டர் இமிகிரேஷன் எனும் திட்டத்தின் கீழ் குடியேறுபவர்கள் மனைவி மற்றும் குழந்தைகளையும் தங்களோடு வைத்திருக்கலாம் லேபர் மார்க்கெட் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் ஒர்க் விசா கனடாவில் குடியேற விரும்பும் பலர் முதலில் கனடாவில் ஓர் வேலை வாய்ப்பை பெறுகின்றனர் அதன் அடிப்படையில் எல் எம் ஐ ஏ எனப்படும் வேலைக்கான விசா பெற்று கனடாவில் நிரந்தரமாக குடியேறுகின்றார்கள் வெளிநாட்டவர் ஒருவருக்கு வேலை வழங்கும் முன்பாக வேலையை வழங்கப் போகும் கனடியர் சர்வைஸ் கனடா எனப்படும் அரசு சார்ந்த நிறுவனத்தில் எல் எம் ஐ ஏவுக்காக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் அதற்கு ஒப்புதல் கிடைத்த பின்னரே விண்ணப்பதாரர் ஒர்க் பெர்மிட்டுக்காக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் அதாவது உங்களுக்கு வேலை தரப்போகும் கனடியர் அல்லது கனடிய நிறுவனம் அதற்கான ஒப்புதலை முதலில் அரசாங்கத்திடம் பெற வேண்டும் ஒப்புதல் கிடைத்த பின்னரே நீங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட கனடிய அல்லது கனட நிறுவனத்தில் பணி புரிவதற்கான ஒர்க் பெர்மிட் விசா வேண்டி விண்ணப்பிக்க முடியும் இது கொஞ்சம் சிக்கலான நடைமுறையாக தெரிந்தாலும் விண்ணப்பதாரர் நிரந்தர கனடிய குடியுரிமையை பெற வழிவகுக்கும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க